念念，事实就是事实，敢不敢面对，看你自己了。进。先生好，你怎么来了？我听说你被打住院了，怎么样？碍事吗？谢谢先生惦记，不碍事了。我这冒昧来访，打扰您写字了。哈，太客气了。学生们罢课，我也没有什么事情做，所以我就练练字。我的这个字啊，是受南京裘来之老先生的影响，用长风养好，可我至今不能题外了。所以你的父亲经常批评我。自俗入骨，哼！为了他这句话，我现在每天写完一刀尺八指。他好为人师，您千万别跟他一般见识。来，坐。哎，帮我把这个拿上来。哎，坐。年年。你来找我，是来问罪的吧？您为什么这么说呀？前一阶段社会上盛传，令尊有失私德，舆论也是甚嚣尘上。康尔和向蔡先生建议，提前取消学长制，免去政府文科学长之职。当时我是服役的，为了这件事儿，我一直很后悔。我觉得我对不起政府。燕年，要是因为这件事儿影响了你们家庭的关系。我愿意向你赔罪，先生，先生，您您别这样，您请坐。是这样，有人给我提供了一些材料，还说您跟汤校长是知情人，所以我就想来当面跟您核实一下这个情况。这件事情，应该是有人故意编造，不可信。政府的确一直处在风口浪尖上，这是事实。他主编的《新青年》名头太响，影响太大，反对者。必将其置之死地，为达此目的，更是无所不用其极。那汤校长知道这个事情的真实情况吗？汤尔和也应该知道，这是有人在故意的造谣诽谤。因为你的父亲曾经责问过汤尔和，汤尔和自知理亏，不敢回答，落荒而逃。那您跟汤校长为什么还要提议提前取消学长制？燕宁，既然你问了，我就和你好好谈一谈这件事。我和蔡先生是同乡，我是站在他的角度上考虑问题的。你的父亲呢，性格耿直，得罪了很多人，已经成为众矢之的了，给北大，给蔡校长，带来了很多的麻烦。那既然已经提出要取消学长制，那莫不如早点执行，这样也不会让蔡先生太过难堪。当然，我也是有私心的。政府性格暴躁。口无遮拦，经常当众让我难堪。我不希望他当我的顶头上司，这就是我的私心。年年，你来的正好，让我有机会把这些话说出来。因为这些天，因为我的这点私心，我真的是寝食难安，后悔莫及。我，我现在连《新青年》编辑部都不敢去，我只能躲在这儿练练字。哎，先生。您也别太过私心了，您的这番话对我还是用处很大的。您觉得我还用不用再去找汤校长核实一下这个情况？汤校长应该和我想的一样，都是为了蔡先生着想，而且他和你的父亲有芥蒂，你找他也没有什么用。我当时记得，胡适之专门调查过此事，并且驳斥过汤尔。这么看来的话，此事实为不足惜。谢谢先生，那我就先告辞了。啊，告辞。
千年。我在门口叫了辆黄包车，咱们把行李先放上去吧。哎，年年，哎，你在那签个字，我还没签完呢。好，刚出院你就别管了。哎，我来，我来。哎呦，我来。我可以。夫人，陈夫人，劳烦您签个字。哦。Bonjour, Madame. C'est un mot chinois qui me cherche. Merci de le donner, c'est de la poche. 哎，走吧。行李呢？有没有拿出去了？弟啊，你怎么约了这么个地方？这山路崎岖，又这么大老远的，你弄得我紧张了好一阵。怎么样，头好点了吗？都痊愈了。好，那就好。怎么样，那个事儿，你核实了没有？我没说谎吧？他们两个人我都找了，跟你说的一样。说实话，我刚知道这个事儿的时候。气得都快晕过去了。老弟啊，那你准备怎么办？我能怎么办？带着我弟弟赶紧去法国，离开这个是非之地。你要逃避啊？这可不是你陈延年的品质啊！那你说我该怎么办？我觉得你至少应该站出来，规劝你的父亲承认错误。改邪归正，不要再影响和败坏学生运动的声音。他陈独秀要是能听我劝，他就不是陈独秀，这辈子他就这样了，改不了。那我们就更应该把这个真相告诉民众啊！你之前说的，这个事儿要是让大家都知道，对学生运动是毁灭性的打击。对，现在你又说，要把这个事儿公布出去，你这是前后矛盾。不不不，一点也不矛盾，老弟啊。不破不立啊，与其让学生运动毁在陈独秀的手上，倒不如我们先推翻他，另立领袖，另立领袖啊！你谁啊？北大，学联，那么多德高望重的教授，随便拎一个都能胜任啊！行，你说的也有道理，那我就直说了。这么做我有什么好处？怎么？你你竟然会要好处！我现在已经认清了他陈独秀的真面目。什么爱国呀，学生运动，简直就是个笑话。既然我已经决定好了要去法国，那我肯定得为自己以后打算打算。我说老弟呀、啊，你这变化也太大了啊！我有点不适应啊。你什么意思呀、啊？不是你，你爱谁你啊？还没说不给你好处啊。让你和陈乔年在这个声明上签个字，明天一见报纸，我立即帮你哥俩办好去法国留学的手续，你看如何？什么签名？这么值钱？这是一张揭露陈独秀道德败坏和宣布与他脱离父子关系的声明。你放心，这是正义之举，绝对不会影响你们哥俩的形象。你这话当真吗？当真。行，这个字我可以签，但是你得答应我两个条件。你说
第一，留学办成公费的，这个没问题。第二，再给我五百大洋。老弟啊，你这可是狮子大开口啊！你要是能答应，这个字我现在就可以签。行了，你也别。答应，王叔啊，啊，空口无凭，一个死穴。前几天柳梅刚套过我的话，你还想再算计我？你们真把我当大傻子？告诉你陈爷，这个字据我绝对不会立。要想办成这个事儿，明天还是这个时间，还是这个地方，我保证给你五百大洋。至于去法国留学的事儿。这事儿太大了，你容我两天时间。不过我保证，我张峰仔说话算话。放开！老哥师傅没了，你今天非得跟我走啊？干什么呀？都是同学，别出人命了！出什么人命啊？早就跟你说了，弱的不行，来硬的。陈延年，你这么做有意思吗？你们兄弟俩今天当着我们的面跟他做交易，是不是？我做什么交易啊？老哥，你废什么话呀？干吧！哎，等等等等，你给我过来！什么情况？你们这是演的哪一出啊？跟我这唱红白脸的，红白脸，老子今天给你唱黑脸，要了你的命，拼了你！你敢？知道我什么身份吗？管你什么身份！告诉你们，我可是京师警察厅情报组的副组长，你们动我一下试试，还砍我？来，往这儿砍！我要是眨一下眼睛，我是你孙子！得嘞，孙子，爷爷我今儿就砍了你！老家来信儿了，明儿我就回山东娶媳妇儿去。今天我临走之前干一段大的，要了你的命，给老哥路上搭个葬。记着，第二回咱们一手搬来，还我干嘛去？哎，拼着你！跪下，跪下，跪跪下，走搬去！跪下，跪下！爷爷，你说句话呀，爷爷，他已经答应醒，是不是这么子？对，对，对，对，我现在就醒，我马上就醒。你给他挖坑去，快去啊！去呀，拿着，千万别伤人啊！别出人命啊！不至于吧？喝几个，别招人啊！别出人命，林林，你那说句话呀！你俩离远点，别见你没人血。千万别出人命！今天把这个事儿给我一五一十，全部给我写清楚！我行我行，你要是敢落下一个字，我推给你卸了他！行行行，快点！行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行行行，行那什么，我我记得，呃，当当当那天晚上，约摸着是十一点还是十二点？到底几点？八点半。对对对，八点半。八点半。哦，我们和爷爷。七八点半，好吧。我先做全套。这么重要的事儿，你们怎么也不商量一下就擅自行动？万一出了事多危险！我们考虑到这件事情不能让中午家人知道。以他的脾气，恐怕会出大事。现在斗争已经进入到了白热化阶段，反动政府为了对付总罢课，采取了多种分化手段，拉拢了不少师生。你们要把这个情况马上报告学练，啊，让他们思考对策，同时做好应对大规模镇压的思想准备。好，我和中协一会儿去学练开会。我们将把张峰仔的口供交给报社刊登出来，您觉得可行吗？同意。这个时候就得针锋相对。据张文仔交代，警察厅已经将您和中午前任列入调查名单，并且向总统府提交了取缔国民、每周评论等杂志的申请。您一定要注意安全。你去忙吧，严宁，找一趟你爸爸。哎在书房呢，都写了一天了。出什么事儿了？仲秋，哎，你怎么来了？我跟你商量点事儿。什么事儿？北大开除那个张峰仔，你还记得吧
我记得。怎么了？人家现在摇身一变，成了京师警察厅的密探了，向大陆延年来反对你，结果呢，让延年反问出来很多龌龊的内情。师爷他们有个想法，想把这些东西公布于众，你觉得呢？好啊，大快人心的事。但是这么一来，可很容易引起反动政府的强烈反弹。刚才我在你家门口可遇见过了。哎呀，我知道，他们就派那么几个蹩脚猫过来。真是不把我陈独秀放在眼里了。不是，钟独秀啊，我呢，知道你不怕，啊，我也不怕，咱俩都是上了黑名单的人，你这儿有了，我那儿也少不了。但是有一件事你想到没有？假如说咱俩要是出了事儿，你我之性命倒是不足为稀，首当其冲的，可就是《新青年》，还有《美洲评论》，和眼下势头正猛的学生运动。我知道，你是想告诉我，眼下最好以退为进，暂时不要出头露面，对吗？哎，有道理，我同意。可是我总不能憋在家里长毛吧？我总得干点什么吧？我都替你安排好了。下周呢，我是新青年的轮流值班，但是我手里的事儿太多，忙不过来，咱俩人轮换一下。行。鹰犬张凤在自宫状，啊！现在记者把京师警察厅的大门都堵上了，你让我怎么跟人解释？总监，这回您可得给我做主。您是不知道，陈延年那帮人，那简直就是帮会分子啊！人被打了，啊，脸丢尽了，写了自宫状，上了报，整个警察厅全让你给出卖了。现在还编什么帮会分子？你太有才了，您是不知道他们下手有多狠，差点给我刨坑埋了。你就是个软蛋，让人家吓唬了两下就变成这个样子。现在记者就在大门口，你去解释，你去给我解释去。属下遇到了帮会分子，不说可就回不来了，屈打成招啊！你什么意思？你怎么就不明白呢？帮会分子控制了学生运动，抓了报社记者。记者为了活命，不得不按他们的要求供认自己是警察厅的人，这就是真相吗？屈打成招，屈打成招。嗯，好，现在看来只能是这样了。行了，你把你编的这一切都给我写成材料，我交给钱能旭作为证据。啊，帮会分子。勾结学生运动，这个名不好，够他们喝一壶的。总监，你这是什么？材料早就准备好了。<笑>你真是块好材料啊！吴总监，吴总监，快点啊！记者们都拦不住了，让他们等着。你瞧见了没有？这个时候我还得替你擦屁股。这儿待着去，别让记者看见。社长，延年都跟我说了，这几天你自己也要当心一点。我这边您放心吧，嫂子。现在啊，关键是仲福兄这边，您可得看好了。我知道。爷爷，哎，我也交给你一个任务。你父亲现在是政府的眼中钉，肉中刺，他的脾气秉性你知道，一定看好的。好，那我回了。先生慢走。既然咱们家被盯上了，你们就都别出去了。那可不行，我们还得号召民众抵制日货呢。你那么小，出去有个事儿怎么办？小有小的好处，警察不会盯上小孩的。不行，都在家待着。
。昨天，美英法伊日几国驻华公使联合向我外交部提出了抗议照会，并要求我们对近日所发生的对诸国侨民遭受人身攻击事件进行解释和道歉。我说诸位啊，这些事件。我们今天必须研究出一个切实可行的、可以操作的方案出来。下面，就请钱总理把总的形式给大家说一说。就北京的形势而言，自上次采取严厉措施以后，情况有所好转。北京不少学校毕业班已经复课准备考试，还有不少学生开始准备文官高等考试。各学校提前放假之后，也有不少学生离开了北京。但是，三十三个学校的总罢课仍在进行。学生今日虽然没有上街游行示威和演讲，他们变换了方式，以卖国货为名进行抵制日货和鼓动宣传活动。有迹象表明，学生在和政府进行拉锯战，试图把学生运动拖入常态，希望得到南方政府和全国其他城市的支持，以形成燎原之势。如不采取断然行动，势必不可收场。就全国而言。现在上海已经实行了总罢课，天津、南京、武汉、长沙等地也都出现了罢课。上海商会、学生联合会等正在进行全面动员。如任期发展下去，上海很有可能和北京一样，成为学生运动的第二个中心。一旦南北两边学生合流，那将是十分可怕的事情。日本公使接连抗议，日本军队蠢蠢欲动。英美法三国本来处于中立，但近日已有和日本联手压迫中国政府的迹象，这说明各国对北京的秩序严重不同，已经失去了耐心。好，两位对形势分析得很透彻了。我总结一下啊，第一，我们采取的严厉措施收到成效。目前的情况和月中比缓和的多了，说明了什么呢？说明学生也是欺软怕硬的。第二，这个学生运动啊拖了这么久了，各方面的忍耐力已经到了极限了，已经到了该了断的时候了，当断不断，反受其乱。所以，明天我又发布大总统令，采取强硬措施，强令学校复课，不许学生以任何名目和借口上街活动。违令者严惩不贷，具体情况由钱总理统一协调。强令京师警察厅、警备司令部，还有武警统领衙门协同执行。如果各位没什么异议，我们就可以散会了。大总统，我想单独和您聊聊。大总统，新任步军统领王怀庆，以及警备司令段之贵，等您半天了。哦，让他们再等等吧。是。大总统，现在采取这样的严厉措施，还让王怀庆取代李长泰做步军统领，不知大总统考虑过后果没有？刚才会上你不是主张强硬的吗？怎么一眨眼就变了？可是否需要强硬到警察、宪兵、军队一起出动？巨人兄，那王怀庆可是号称屠夫啊，段之贵更是天天叫嚷，宁可十年不要学校，不可一日容此学风。这个时候你让他们联手只会镇压，将来不好收场啊！是段祺瑞坚持让王怀庆和段之贵出马的，我也没办法。还有。啊。巴黎那边怎么办？明天就要发表拒绝曹汝霖、张宗祥、陆宗宇辞职的大总统令，舆论可不好交代呀、啊。你现在跟我说这些有什么用啊？会上你怎么不说呀、啊？我除了在巨人兄面前发几句牢骚，还能有什么作为啊？你跟我发牢骚，我还都不知道找什么地方哭呢。哎呀，国家都到这个地步了，我们能有什么作为、啊？走一步看一步吧，实在不行。咱俩一块儿滚蛋。
有守城先生，你们几个赶紧去图书馆集合，通报各班。快去，走，快去。海威，对，你去前面找白兰，他们在那边过后，你赶紧去，他们要出事。放心，快去。说说学生的情况吧。北京学联刚在高等师范学校的礼堂开了会，哦，一致决定明天恢复大规模的演讲活动。嗯，估计会有几千人上街。现在各个学校都在连夜准备。一平，你给总监汇报一下北大的情况。好，北大的学生现在正在制作小白旗和标语口号，准备明天的演讲。照这个阵势来看，北大、红楼、法科和马神庙这三个地方，明天估计会有五百人左右。哦，这些学生啊，真是不怕死。今天我们抓了七十个人，看守所已经关门了，明天该怎么办？那不抓了？当然要抓了。我看北大红楼可以，能装一千个人。红楼当然不可以。哎呀，太扎眼了啊！而且那些都是一些教授啊，咱们一时半会儿还惹不起他。北河院的北大法科，我看行吧？啊，那儿距离也近。哎。北河燕是不是住的老段的部队啊？是，校门两边各十个帐。好，那就北河燕吧。通知段志贵和王怀清，让他们做好准备。明天咱们出七成的精力，后天才是重点啊！恐怕得全员出动啊！就这样吧。等等等等等等，回来回来。记住了，咱们是让这些学生从哪儿出来的，再回到哪儿去，明白吗？这叫管制，不叫逮捕，明白？我们所回青岛的外交，既不是因为打了败仗，又不是去侵占别人的土地。政府为什么要禁止国民卫国的运动呢？我们现在忍不住要发出极悲惨可怜的声音，奉劝军警诸同胞。本是同根生，相煎何太急？嘘，小声点儿。你爸昨晚上醒了一宿，刚睡着。陈伯伯写的可真好。姨妈，我来。这么多啊！向年，向年，今天咱俩上大街上，把这段朗诵给警察听，怎么样？好啊，说不定警察就要感动哭了。警察上街要抓人打人呢。你们俩女儿千万不能上街啊！那可不行，什么大风大浪没见过呀？这点小风浪，难不倒我。难不倒你？我跟你说，不许出去。今天谁也不许出去。哎，昨晚上我一晚上都没睡好，老梦见徐仙，也不知道他关到哪儿去了，一点消息都没有，气死了。林杰，哎，嘘，小声点儿，你先生在睡觉呢。哎，又去一个消息。我暂时没听说，不过我听说他们好像关在京师警察厅。哎，那地方我去过，还有书看呢。我觉得群仙啊，应该没事儿。这个傻孩子，这次情况和上次不一样啊！林年，李大钊先生和邓文霞让我特意告诉你，今天千万不要出门，一定要在家里陪着政府先生。邓小姐想知道，白兰，嗯，上海和广州要为新刚开追悼会，你也准备一下。嗯，好，我知道了。来，海威，拿两个鸡蛋，我再给你带点包子，给同学们拿过去吃，天天买。好，千万别逞能，遇到危险就往大栅栏旁边上，那枪不多，马队进去。行行行，知道。我都整理好了，千万别乱了。那我们走了，小心啊！啊，我也走了。哎，我也去，我也去。哎，哎呀，小米，你不许去！哎喂，怎么回事？你们不是让你们不出去吗？怎么都不听话呢？都给我回去！哎，走。要不我去给送包子吧？还出去呢，带着去。
人。坐下，就你。我在编辑下一期的《新青年》，总觉得缺点什么。我想写封信，主要是想澄清两个大家都比较关心的问题。什么问题？一，是在新文化运动中，革新派和保守派。的争论是个什么性质的问题？第二，是我们革新派对中国旧学究竟是什么态度？这两个问题我也感兴趣，您跟我说说。感兴趣？啊，那好，你听我好好跟你说说。第一，我提出，革新派和保守派的争论是一种学术的进步现象，是学术之争，不是敌我之分。比如北大陈独秀、李大钊。胡适、鲁迅、钱玄同，跟郭鸿明、呃刘师培、黄侃之间的争论，它就是这种性质。黄侃可不是这么想的，他那语言太恶毒了。争论问题，各抒己见，慷慨激昂，甚至双方会骂几句，这属于正常的。纵观世界各国的历史，新文化的发展，都有这个过程。革新派和保守派是相对的，今日的保守派。从前可能也是革新派，今日的革新派，将来也许会变成保守派。世界进化的大陆，倘若没有止境，那么革新派和保守派的抗争，也便没有止息。即使再过一百万年，道高一尺，魔高一丈，世界终究是革新和保守的抗争之世界。你今天看。我们是革新派，吴明他们是保守的。明天环境变了，也许就会颠倒过来。这是辩证的历史观。那您的意思是，也许有一天，顾鸿明的观点也可能是正确的。首先，你要承认，吴明、刘师培、黄侃、林殊，他们都是有专门学问的人。嗯。其次，即便是今天，他们说的一些观点也有一定的合理性。在此，我们和他们的争斗。说到底，是社会变革的需要。到了一定时候，生活条件变了，人们对新旧之争的认识也会发生变化，甚至会逆转。你听明白了吗？那您这么说，我听明白了。那您第二个问题是什么？第二个问题，我们核心派对中国就学究竟是什么态度？今天我说的话，你要记住，因为将来可能会有一些人在这个问题上扯皮。我总的看法是，中国旧学是世界学术中的一部分，儒家孔学是中国旧学中的一部分，孔教三纲是孔学中的一部分，甚至是很小的一部分。对于孔学本分之内的价值存在，我们并不反对。等会儿您说的太绕，有点糊涂了。那您究竟反对的是什么？你这个问题问得好，绕是吧？那我直接说，我们反对
将一部分中的一部分的一部分的孔教三纲尊为道统，我们也反对将全体的全体的全体的中国旧学都一起踩在脚下，说的分文不值。革新派为什么要攻击孔教三纲？除了它不适合现在社会生活之外，这也是很重要的一点。原来你是这样想，但是吴余先生跟易白沙先生。那种激烈的态度给人不是你说那种。刚才我不是说了吗？争论当中有过激行为，矫枉过正，这在所难免。我这封信，我打算在下一期《新青年》中刊登。如果登不出来，你要给我作证啊！我陈独秀在新文化运动中究竟是什么态度？这个我殊不聪明。我认为啊，后人怎么看我们并不重要，重要的是我们自己是不是问心无愧。说得好，我同意你。你这话像我老子说的。李安杰，你记住，关于新文化运动、革新派和保守派的争论，我今天只跟你说一次，只此一次。你看您这说着说着就急眼、啊、我没急眼、啊。行，走吧，走吧，走吧。该说的我都说完了。发烧了。群妹姐姐，我我内急。等一下啊！我们要上厕所。我们要上厕所。憋着。开始对学生下手了，现在他们抓了很多的学生，关在了北京大学里面，全国都已经动起来了，上海的工友已经上街了，我们长青店的可不能落后啊！广大的工人朋友们，上海的工人可不仅仅是上街啊。人家发布了罢工宣言，而且人家还准备要成立一个工人组织，要领导这次社会运动。工人朋友们，大家想一想，工人阶级站在中国的政治舞台上，这可是开天辟地的大事件。所以我呼吁大家，也要赶快行动起来，我们也要站到这次运动的最前列，好吗？好。好好杜谢，来，工人朋友们，大家安静一些，安静一下，大家安静一下。让我们来听听杜谢同学从学联碰头会上带来的情况。你说，各位工友们，各位师傅，今天是反动派最为疯狂的一天。直到目前为止，我们已经有大概一千多名同学遭到了逮捕。这一千多名同学现在被关押在北大的法科和理科，那儿没有水，没有食物，完全没有保障。所以，学联决定，从明天开始，把斗争的目标转变成为全力营救被捕的同学。我们要通电全国，动用一切能动用的方式
去逼反动政府，让他们放人。现在学联正在筹备宣言，并准备明天上午一早组织五千名同学，分三路，一同上街游行。这五千名同学明天会统一着装，背书包，自带行李和干粮。他们要求必须与被捕的同学一块儿作乱，其余的同学以校为单位，自行组织到教育部、总统府、警察厅。去静坐示威，要求他们释放被捕的同学。我手里有四份我们的规定，一会儿会发给大家。各位工友，各位师傅们，这两天我们北大已经有好几百名同学被暴力的逮捕。明天一中和四中的同学们也会来帮助我们。现在我们急需你们的帮助和援手。工友们，我提议一会儿散会了。以各分厂为单位，组织大家准备上街声援学生，并且到总统府去请愿。